Good day everyone! So for this video, we're going to learn how to plot vectors in Cartesian plane. So let's have our first example. Okay, so first example na, then we have 2 cm west. So nagdrawing lang ako ng Cartesian plane. And syempre kailangan natin ng ruler. Then, so 2. Dito tayo mag-start sa 2 and syempre dito. So dito siya. Okay. So, ganun lang mag-plot. Diba? Ito yung north, ito yung west, at ito yung east. And then south. So, pag sinabi syempre yung west, dito tayo mismo sa ating negative x-axis. So, next example. The number 2 example would be 3 cm to the southeast. So, saan ba yung southeast natin? This would be our south and... This is our east. Diba? So, ito yung west. Ito yung north. So, southeast. Ibig sabihin, dito makikita sa quadrant 4 ang ating uh, graph. So, 3 cm siya. So, walang nakalagay na degree. So, ang gagawin natin, hahanapin natin, syempre gagamit pa rin tayo ng protractor kahit walang nakalagay na degree dyan. Kasi kapag southeast, diba, understood na siya na ilan? Ilan ang degree? 315. Kasi diba dito siya sa southeast, dapat 315 degree siya. So, makikita nyo dito, wala naman 315 degree dito. Diba, dito sa malalaki. Dito nyo sa makikita sa maliit. So, saan ba yung 315? Dito. Ayun o. No? Ito yung 315. This would be your 315. Sorry, hindi pala nakikita. Okay, ayan o. No? Diba, ayan, 310. 310 tas 320. Siyempre, sa gitna niya yung 315, which is para madali kayong makita sa graph. Pero pag in natin, dito na lang natin siya ilagay sa 45. Okay. So, dito siya. Ay, isin natin to. So, 45. Okay. Parehas lang kasi yun, 45 and 315 sa protractor. So, dito siya. So, we have... 3cm. Hanggang dito lang. Okay. So, hanggang dyan lang. So, that is how you can put this vector into the Cartesian plane. The next example would be 4cm and 55 degree. So, makikita nyo walang direction na binigay. Ang binigay lang, degree naman. So, understood na yan na kapag 55 degree... Diba, ito 0 degree natin sa east. Sa north naman, we have 90 degree. Of course, kung nasa gitna siya ng 0 and 90, dito natin siya makikita sa ating north, east. So, 55 degree ay makikita naman natin sa ating protractor, which is in the right side, dito sa side na to. Okay, as you can see, diba, this would be 50 and sa gitna ng 50 and 60 would be our 55. Ayan na, sa gitna ng 120 and 130 din. So, 55. Dito natin siya ilagay. Okay. This would be 50. Tapos, ito, 5. Okay. This, 50. Tapos, 5. Here. So, 4 cm siya. Plot lang natin. Dito. Okay. Dito, 4 cm. So, yon. Basta, meron kayong degree, kahit hindi na nakalagay or naka-indicate yung direction, alam na natin na nandito siya sa northeast, kasi 55 degree. Okay, let's have the last example. Our last example would be 2 cm and 270 degrees. So, Wala na naman binigay na direction. But then, as you can see, we have 270 degree which is very familiar. So, saan kaya siya magtatagpuan? So, this 0, dito 90 degrees sa north, east, north. So, west naman, meron tayong 180 degree. Samantalang dito sa south, ano meron? Siyempre yung 270 degree natin. So, makikita sa south ang ating sukat. Okay, ang ating 2 cm makikita natin sa south. Kasi 270. Okay, kahit walang nakalagay na direction, kahit walang nakalagay na south siya, kasi sinabi 270, ay eh, yung degree, ba 
Diba ang degree nito, 270? 270 degree kapag sinabi natin south. Kaya, dito pa rin natin ilalagay or ipaplat ang ating 2cm. So, napakakapal na po pala. Okay. So, 2cm hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Sorry for the graph. Yes. So, that is all for graphing your vector in Cartesian plane. So, in the next video, we're going to learn the polygon method as well as the parallelogram method. Thank you!